প্রিয় বন্ধুরা সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি কাশফুল অনলাইন স্কুলের আজকের ক্লাসে সাথে আছি আমি বন্ধন তো আমরা গত দুইটা লেকচারে দেখেছিলাম যে আমরা কেমিস্ট্রি বইয়ের সেকেন্ড চ্যাপ্টার পদার্থের গঠন সম্পর্কে কিছু চ্যাপ্টার টপিক আমরা পড়েছিলাম এখানে তো সেখানে দুইটা টপিক ছিল একটা হচ্ছে ব্যাপন একটা হচ্ছে নিঃসরণ তাহলে এই আলোচনার শুরুতে আমরা জেনে নিই কী কী টপিক পয়েন্ট সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে প্রথমে আমরা সংজ্ঞা জানবো তারপরে আমরা মাধ্যম জানব ঘনমাত্রা জানব সময় জানবো আর উদাহরণ জানব এই পাঁচটা পয়েন্ট এই পাঁচটা পয়েন্ট তোমরা লিখে নেবে কারণ বইতে তিন পেজে যে জিনিসগুলো দেওয়া আছে সেগুলোকে শর্টে যদি আলোচনার ভিতরে আনতে হয় তাহলে আমাদের এই পাঁচটা আর এই পাঁচটা মোট দশটা লাইনের ভিতরে আনতে হয় তো চলো শুরু করা যাক প্রথম হচ্ছে সংজ্ঞা ব্যাপন কি আর নিঃসরণ কি সংজ্ঞা তো বইয়ে দেওয়া আছে সেখান থেকে পড়াই সম্ভব তো শর্ট একটু আলোচনা করা যাক ব্যাপনটা হচ্ছে দুইটা মাধ্যম লাগবে অর্থাৎ আমার দুইটা মাধ্যম থাকবে একটা মাধ্যমে আমার লিকুইড থাকতে পারে আর একটা মাধ্যমে লিকুইড থাকতে পারে নাও থাকতে পারে মানে হচ্ছে আমার তিন ধরনের পদার্থ আমরা জানি কঠিন তরল এবং বায়বীয় বা গ্যাসীয় বলা যেতে পারে তিনটার ভিতরে যে কোনো একটাতে ব্যাপন এই ব্যাপারটা হওয়া সম্ভব সংজ্ঞাটা ব্যাপারটা এরকম থাকবে একটা মাধ্যম থেকে আরেকটা মাধ্যম এই যে কণাগুলোর কথাগুলো বললাম মানে কঠিন তরল এবং বায়বীয় পদার্থ এই তিনটা পদার্থের ভিতরে আদান প্রদান হবে কি আদান প্রদান হবে এই জিনিসটা জানার জন্য পরবর্তী লেকচারগুলোতে আমরা যাই মাধ্যমটা হতে হবে সব মাধ্যম এই টপিকটা আমরা অলরেডি পড়ে ফেলছি সব মাধ্যম বলতে আমরা কি বুঝাইছি কঠিন বুঝাইছি তরল বুঝাইছি বায়বীয় বুঝাইছি আচ্ছা এরপরে কি করবো ঘনমাত্রা দেখো ঘনমাত্রাতে আমি এখানে একটা পয়েন্ট লিখেছি সেটা হচ্ছে উচ্চ থেকে নিম্ন অর্থাৎ আমি প্রথমে বললাম দুইটা মাধ্যম থাকবে সে এইটা হচ্ছে একটা মাধ্যম এইটা এটাকে আমরা বলি হচ্ছে এ মাধ্যম আর এইটা হচ্ছে একটা মাধ্যম এটা হচ্ছে বি মাধ্যম তা আমি যদি বলতে চাই এ মাধ্যম থেকে বি মাধ্যমে আমার পদার্থগুলো যাবে অর্থাৎ দেখো পদার্থ বলতে আমি এখানে সব লিখছি মানে হচ্ছে কঠিন তরল বাইবে তিনটা পদার্থই হওয়া সম্ভব এই তিনটা পদার্থে আমার এ থেকে চলে যাবে বিতে তো এ থেকে যদি বিতে যেতে হয় আমাকে কিছু শর্ত মানতে হবে কি কি শর্ত মানতে হবে তা ঘনমাত্রা পয়েন্টটা এখানে উচ্চ থেকে নিম্ন হতে হবে তার মানে হচ্ছে এ মাধ্যম যেটা সেটা আমার উচ্চ ঘনমাত্রা হতে হবে বি মাধ্যম যেটা সেটা আমার নিম্ন ঘনমাত্রা হতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে এরপরে আমরা কি এরপরে আর কোনো পয়েন্ট নেই তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম দুইটা মাধ্যম থাকবে দুইটা মাধ্যমের ভিতরে আমরা যে কোনো পদার্থ থাকুক সেটা আমরা দেখার বিষয় না কঠিন থাকতে পারে তরল থাকতে পারে গ্যাসীয় বা বায়বীয় পদার্থ থাকতে পারে এই দুইটা মাধ্যমের ভিতরে একটা মাধ্যম থেকে আরেকটা মাধ্যমে পদার্থগুলো যাবে অর্থাৎ যাতায়াত করবে এবং সে যাতায়াত করার সময় যেইখান থেকে যাওয়া শুরু করবে সেই মাধ্যমটা অবশ্যই ঘন হতে হবে এবং যেই মাধ্যমে যাবে সেই মাধ্যমটা অবশ্যই হালকা হতে হবে এর জন্য আমরা কথাটা বলছি উচ্চ ঘনমাত্রা থেকে নিম্ন ঘনমাত্রা অর্থাৎ কোনো একটা মাধ্যমে দুইটি পদার্থের ভিতরে যেটি উচ্চ ঘনমাত্রা বিশিষ্ট পদার্থ সেখান থেকে কঠিন তরল এবং বায়বীয় পদার্থ নিম্ন ঘনমাত্রা বিশিষ্ট পদার্থে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আদান প্রদান হবার অথবা যাতায়াত করার অথবা চলাচল করার অথবা আসা যাওয়ার যে প্রক্রিয়া সেটাকে আমরা বলছি ব্যাপন প্রক্রিয়া এইটুকু যতটুকু আমরা পড়লাম সেটা এক মার্কের কোশ্চেনের জন্য ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ যদি প্রশ্ন আসে ব্যাপন কি সেক্ষেত্রে এই তিনটা পয়েন্টের উপর এক দুই এবং তিন এই তিনটা পয়েন্টের উপর বেস করে এক মার্কের উত্তর দেওয়া সম্ভব কিন্তু এটা যদি আসে দুই মার্কের প্রশ্নতে তখন আমরা কি করব তখন আমরা চলে যাব এর পরে দুইটা পয়েন্টে কি পয়েন্ট দেখো এক দুই তিন পয়েন্ট শেষ হবার পর চার নাম্বার যে পয়েন্টটা আছে সেটা হচ্ছে সময় কম সময় কম বলতে আমরা কি বুঝাচ্ছি সময় কম বলতে বুঝাচ্ছি এই যে এ মাধ্যম এ মাধ্যম থেকে যে বি মাধ্যমে আসবে এই আসার সময়টাকে অর্থাৎ এ মাধ্যম থেকে বি মাধ্যমে আসতে সময় যদি কম লাগে সেক্ষেত্রে দেখো নিচে লিখা যায় হার বেশি অর্থাৎ আমাদের ব্যাপনে হারটা বেশি হবে অর্থাৎ আমার কাছে দুইটা মাধ্যম আছে একটা হচ্ছে এ মাধ্যম দেখো ইন্ডিকেট করে দিয়েছি আমি এখানে একটা হচ্ছে এ মাধ্যম একটা হচ্ছে বি মাধ্যম যদি আমার এ মাধ্যম থেকে বি মাধ্যমে ব্যাপনটা হয় যদি হয় সেক্ষেত্রে আমার সময় যদি কম লাগে ধরো নর্মাল ক্ষেত্রে আমার পাঁচ মিনিট লাগত লাগে আর কি কিন্তু এখন আমি করলাম কোনো একটা পরিবেশে গিয়ে সেখানে আমার দুই থেকে তিন মিনিট লেগে গেল অর্থাৎ সময়টা কিন্তু কম লাগলো যদি ব্যাপারটা এরকম হয় তাহলে আমাকে বুঝে নিতে হবে এই জায়গাতে এ থেকে বি মাধ্যমে পদার্থগুলো স্বতঃস্ফূর্ত যে চলাফেরা করা সেখানে আমাদের সময়টা কম লাগছে অর্থাৎ ব্যাপন যে ঘটছে ব্যাপন হারটা বেশি তো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা অবজেক্টে যে সময় কম লাগলে অর্থাৎ ব্যাপন করা হবার সময় যদি আমাদের সময়টা কম লাগে সেক্ষেত্রে ব্যাপনের হারটা কেমন হবে উত্তরটা হচ্ছে ব্যাপনের হারটা বেশি হবে এটা এক মার্কের জন্য
এর পরে আরো কিছু জিনিস এখানে ইনক্লুড করতে হবে কি কি ইনক্লুড করতে হবে তোরা সেগুলো জেনে নে ইনক্লুড করব আমরা উদাহরণ অর্থাৎ ব্যাপন একটা উদাহরণ দিতে হবে উদাহরণ কি যেমন ধরো আমরা উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি যে একটা ঘরের ভিতরে আমরা একটা সেন্টের শিশি বা আতর শিশি রাখলাম এবং সেটাকে খুলে দিলাম যখন সেটা আমরা খুলে দিব ওই টাইমে দেখব আশেপাশে যে মানুষগুলো আমরা আছি বা অন্য ঘরে যারা আছে তারা আস্তে আস্তে করে সেই সেন্টের গন্ধটা বা আতরের গন্ধটা পাওয়া শুরু করব অর্থাৎ আমরা আতরের গন্ধটা আতরে যে লিকুইড টোকো আছে সেই লিকুইডটা বাইরে দিচ্ছি না বা কারো গায়ে লাগিয়ে দিচ্ছি না তবুও দেখা যাবে কিছুক্ষণ পর সে গন্ধটা পাওয়া যাবে এই যে প্রক্রিয়াটা এই প্রক্রিয়াটা ব্যাপন প্রক্রিয়া কিভাবে করে হচ্ছে আতর ধরে নিই আমরা এই মার্কারটা মার্কারটা হচ্ছে একটা আতরের শিশি এই মার্কারের ভিতরে যতটুকু কালি থাকে ধরে নেই সেই কালিটুকু পরিমাণটা অর্থাৎ এতটুকুটা হচ্ছে আমাদের আতর এই পদার্থটুকু যতটুকু থাকবে এবং সম্পূর্ণ ধারক পদার্থ যতটুকু হবে এই দুইটা রেশিও যে পরিমাণ সমস্ত ঘরের এবং ঘরের ভিতরে অবস্থিত বাতাস এই দুটা রেশিও অবশ্য এক হবে না অর্থাৎ আমি বলতেই পারি ভিতরে তরল পদার্থ থাকবে এবং তরল পদার্থের আয়তন বাতাসের আয়তনের তুলনায় কম হবে কিন্তু ঘন মাত্রাটা বেশি হবে সেই তুলনায় ঘরের যে আয়তন সেটা এই পদার্থেটুকু ধারক যেটা শিশি এই ধারকের থেকে অনেক বেশি হবে অর্থাৎ ভিতরে যে আতরের শিশির ভিতরে যে আতরটুকু আছে সেই আতরটুকু যে পরিমাণ ঘনমাত্রার হবে ঘরের ভিতরে যে বাতাস আছে সেই বাতাস ঘনমাত্রা কম অর্থাৎ ভিতরেরটা হবে অধিক ঘনমাত্রা এবং বাহিরেরটা হবে কম ঘনমাত্রা অর্থাৎ তিন নাম্বার পয়েন্টটা উচ্চ ঘনমাত্রা এবং নিম্ন ঘনমাত্রা অর্থাৎ ভিতর থেকে আতরের যে গন্ধটা আছে যে অনু পরমাণুগুলো আছে সেগুলো বের হয়ে আসবে কেন বের হয়ে আসবে কারণ আতরের যে শিশির উপরে যে ঢাকনা আমি সেই ঢাকনাটা এখান থেকে খুলে দিব খুলে দেবার কারণ এখান থেকে সব আতর অনু পরমাণুগুলো অর্থাৎ কণাগুলো কণা গতিতত্ত্ব সূত্র অনুসারে এখান থেকে বের হয়ে আসবে এবং সমস্ত ঘরের ভিতরে চলে যাচ্ছে এই প্রক্রিয়াটা ব্যাপন প্রক্রিয়া এই কথাটাকে সুন্দর মতো দুই থেকে তিন লাইনে অথবা একটা প্যারাতে একটু বেশি দেওয়া যেতে পারে উদাহরণ আকারে লিখতে হবে তাহলে আমরা কি বুঝলাম যদি আমাদের প্রশ্ন আসে ব্যাপন থেকে ব্যাপন কি সেক্ষেত্রে আমরা প্রথম তিনটা যে পয়েন্ট আছে সেই পয়েন্টের উপর বেস করে উত্তরটা দিব সংজ্ঞাটা বেস করব কি কোন মাধ্যম অর্থাৎ কঠিন মাধ্যম তরল মাধ্যম বায়বীয় মাধ্যম তিনটা মাধ্যমে সম্ভব আর কি দিব ঘনমাত্রা দিব ঘনমাত্রা কি লিখব উচ্চ ঘনমাত্রা থেকে নিম্ন ঘনমাত্রা এই দুইটা দুই আর তিনকে বেস করে আমরা এক নাম্বার পয়েন্টটাকে বানিয়ে ফেলবো এক মার্কের কোশ্চেনের জন্য এখন যদি এটা দুই মার্কের প্রশ্নতে আসে তখন কি হবে তখন এইটা লেখার পর তিন চার নাম্বার যে পয়েন্ট সময়কে নিয়ে যে পয়েন্টটা সময় বোঝানো হচ্ছে যে আমার ব্যাপনের সময়টা যদি কম হয় তার মানে আমাকে বুঝে নিতে হবে ব্যাপনের হারটা বেশি আর যদি ব্যাপনের সময় অনেক লেগে যায় আমাকে বুঝতে হবে ব্যাপনের হারটা কম অর্থাৎ ব্যাপন কম হচ্ছে এই পয়েন্টটা ইনক্লুড করতে হবে এটার সাথে আর এটা কি করতে হবে উদাহরণ ইনক্লুড করতে হবে কি উদাহরণ দেওয়া যাবে মাত্র বললাম আতরের শিশি থেকে আতরের অনুপরমাণুগুলো অর্থাৎ তরল পদার্থের অনুপরমাণুগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে এই প্রক্রিয়াটা ব্যাপন প্রক্রিয়া এটা দিতে হবে ব্যাস আমাদের দুই মার্কের প্রশ্ন শেষ এরপর আসি নিঃসরণে নিঃসরণ কি জিনিস খেয়াল করুন ঠিক ব্যাপনের মতো নিঃসরণের সংজ্ঞাটা আছে সংজ্ঞাটা দেওয়ার জন্য কি করতে হবে আমাকে দুই আর তিন এই দুইটা পয়েন্টের সাহায্য নিতে হবে যদি এক মার্কে কোশ্চেন উত্তর লিখতে চাই সেই ক্ষেত্রে কি কি মাধ্যম প্রথমে আমাকে মাধ্যম জানতে হবে মাধ্যমটা কি দেখো আমরা ব্যাপন পড়ার সময়টা খেয়াল করেছিলাম ব্যাপনের মাধ্যম ছিল তিনটা কঠিন তরল এবং বায়বীয় মাধ্যম তিন মাধ্যমে ব্যাপন সম্ভব ছিল কিন্তু আমি যখন নিঃসরণকে নিয়ে পড়বো নিঃসরণে তিন মাধ্যমে সম্ভব না শুধুমাত্র গ্যাসের মাধ্যমে নিঃসরণ হওয়া সম্ভব তার মানে যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় ব্যাপন এবং নিঃসরণ এই দুটার ভিতরে বেসিক একটা পার্থক্য কি হতে পারে আমি খুব সহজে বলতে পারি ব্যাপনের জন্য মাধ্যম যে কোনোটা হতে হতে পারে কঠিন হতে পারে তরল হতে পারে বায়বী হতে পারে কিন্তু আমি যদি নিঃসরণেরকে নিয়ে চিন্তা করি নিঃসরণের মাধ্যম শুরু মতো একটা হবে সেটা হচ্ছে গ্যাসের মাধ্যম অথবা বায়বীয় মাধ্যম তাহলে আমরা মাধ্যম সম্পর্কে জেনে গেলাম এবার হচ্ছে চাপ চাপ নিয়ে কোনো পার্থক্য করা সম্ভব না কারণ ব্যাপনের ক্ষেত্রে যেরকম যে উচ্চ থেকে নিম্নে আসছিল আমাদের নিঃসরণে কিন্তু উচ্চ থেকে নিম্নতে আসে অর্থাৎ দুটা সেম কিন্তু পার্থক্য এখানে এক জায়গাতে আছে সেটা হচ্ছে ব্যাপনের ক্ষেত্রে চাপ কোনো ম্যাটারই করে না দরকারই পড়ে না ব্যাপনের ক্ষেত্রে দরকার পড়ে ঘনমাত্রা কিন্তু নিঃসরণের ক্ষেত্রে আমার ঘনমাত্রা কোনো ম্যাটার করে না ম্যাটার করে হচ্ছে চাপ অর্থাৎ আমার চাপ যে মাধ্যমে বেশি হবে সেই মাধ্যম থেকে নিম্ন চাপ যুক্ত যে মাধ্যম সেই মাধ্যমে আমার পদার্থগুলো অর্থাৎ গ্যাসীয় পদার্থ অর্থাৎ গ্যাসীয় পদার্থের কণা অর্থাৎ গ্যাসীয় পদার্থ অণু এবং পরমাণু সেগুলো চলে যাবে এবং এই প্রক্রিয়াটার নাম আমরা বলবো নিঃসরণ এখানে এক
কোন রাস্তার দরকার পড়তো না যে রাস্তা চিকন হতে হবে রাস্তা মোটা হতে হতে হবে এটা ইম্পর্টেন্ট ছিল না অর্থাৎ যে কোনো একটা মাধ্যম হলেই হতো আমি জাস্ট একটা আতর নিব আতরের শিশুটা এরকম করে খুলে দিব এবং আতরের ভিতর থেকে অনু পরমাণুগুলো বাইরে আসবে খুব সহজ একটা কথা ছিল এখন আতরের যে মুখ সেটা চিকন হবে বড় হবে ভেঙে যাবে এগুলো কোনো পয়েন্টই ছিল না কিন্তু আমরা যখন নিঃসরণকে নিয়ে চিন্তা করবো এখানে একটা পয়েন্ট চলে আসবে সেটা হচ্ছে সরু ছিদ্রম এই কথাটা মাথায় রাখতে হবে সরু ছিদ্র হতে হবে অর্থাৎ সরু ছিদ্রের উপর ডিপেন্ড করবে আমার এই নিঃসরণ প্রক্রিয়াটা কতটুকু স্পিড হবে উদাহরণ পরে যখন দিব তখন আমি বিস্তারিত বলছি এটার উদাহরণটা তাহলে আমরা কি বুঝলাম যে মাধ্যমটা হবে হচ্ছে শুধুমাত্র গ্যাসীয় বা বায়বীয় মাধ্যম অর্থাৎ কঠিন বা তরল মাধ্যমে নিঃসরণ হওয়া কোনোভাবে সম্ভব না এটা নিয়ে একটা অবজেটিভ আসতে পারে নিচের কোন মাধ্যমে নিঃসরণ হওয়া সম্ভব চারটে উদাহরণ থাকতে পারে কঠিন তরল বায়বীয় কোনোটি নয় সেক্ষেত্রে উত্তরটা হবে গ্যাসীয় মাধ্যম বা বায়বীয় মাধ্যম চার নম্বরে চলে আসে যদি এটা এক মার্কের থেকে বেশি মার্কের প্রশ্ন আসে অর্থাৎ দুই মার্কের প্রশ্ন চলে আসে তখন আমরা চার নম্বর পয়েন্টে ইনক্লুড করে দিব চার নম্বর পয়েন্টটা ব্যাপনে যেমন ছিল নিঃসরণ ক্ষেত্রে একই ছিল কি ছিল সেটা হচ্ছে সময় সময় লাগবে অর্থাৎ নিঃসরণ যদি আমরা চিন্তা করি এ মাধ্যম থেকে বি মাধ্যমে নিঃসরণটা হবে যদি আমরা চিন্তা করি এটাকে সেক্ষেত্রে আমরা বলবো যদি আমার এই এ থেকে বিতে পদার্থগুলো আসাতে সময়টা কম লাগে সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি নিঃসরণের হার বেশি আর যদি সময়টা অনেক বেশি লেগে যায় তাহলে আমাকে বলতে হবে নিঃসরণের হার কম অর্থাৎ হার ডিপেন্ড করবে নির্ভর করবে কিসের উপরে সময়ের উপরে সময় যত বেশি লাগবে হার তত কম হবে সময় যত কম লাগবে হার তত বেশি হবে ঠিক উল্টা অর্থাৎ বিপরীত সম্পর্ক বিরাজমান এখানে এবং পাঁচ নম্বর লাস্টে আসে উদাহরণ উদাহরণ হিসেবে আমি এখানে দুটা উদাহরণ নিয়ে আসছি সেটা হচ্ছে আমাদের বাসায় গ্যাস আছে গ্যাসের সিলিন্ডার থাকে সেই গ্যাসের সিলিন্ডার সাথে যখন চুলার লাইনটা আমরা কানেক্ট করে দিব চুলার সাথে ওই টাইমে গ্যাসের উপরে সিলিন্ডারের উপর যদি এটা সিলিন্ডারটা হয় সিলিন্ডার উপর একটা ছিপি থাকে যেটা কি এরকম করে খোলা হয় খুলে ফেললে এটার সাথে চুলার যে তার থাকে সেটাকে আমরা কানেক্ট করে দিই এই সময় যদি আমি কানেক্টটা না করি অর্থাৎ শুধুমাত্র খুলে রেখে দিই ভিতরে যে পদার্থটা আছে সেই পদার্থটা এখান থেকে বের হবে এবং বের হয়ে পুরো ঘরে ছড়িয়ে যাবে এখন যদি এরকম হয় আমার বাসাতে আমি গেলাম বাসাতে সুন্দর মতন গ্যাসের সিলিন্ডারে ছিপি বলে এটাকে সায়েন্সের ভাষায় ছিপিটা খুলে দিলাম কিন্তু চুলার সাথে আমি কানেক্ট করলাম না সেটা এবং কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে আমি যদি দুইটা ঘর পরেও থাকি এবং এই বাতাসটা বাহিরে বের হবার যদি কোনো চান্স না পায় অর্থাৎ যদি জানালা খোলা না থাকে দরজা খোলা না থাকে সেক্ষেত্রে আমি দুইটা ঘর পরে থাকলেও সেখান থেকে এই গন্ধটা পাবো এবং বাই চান্স যদি আমার কাছ থেকে আগুন ধরে যায় হতে পারে সেটা লাইটারের আগুন হতে পারে আমি মোমবাতি জ্বালানোর জন্য দেশ লাই দিয়ে আগুন জ্বালাচ্ছি এই ক্ষেত্রে গোটা বাসা আগুন ধরে যাবে কেন হবে সেটা কারণ গ্যাসের সিলিন্ডারের ভিতর যে গ্যাসটা ছিল সেটা তো অলরেডি গোটা বাসায় ছড়াই গেছে অর্থাৎ আমি বাসায় যে কোনো প্রান্ততে যদি আমি আগুনটা ধরাই তার মানে গোটা বাসা আমার ব্লাস্ট হবে এই ব্যাপারটা হচ্ছে নিঃসরণের উদাহরণ অর্থাৎ গ্যাসের সিলিন্ডারের ভিতরে যে পদার্থটা আছে এটা বায়বীয় পদার্থকে অনেক বেশি চাপ প্রয়োগ করার মাধ্যমে এটাকে তরলে কনভার্ট করা হয়েছে আমি যখনই ছিপিটা এরকম করে খুলে দিব গ্যাসের সিলিন্ডারে তখনই এই ভিতরে উচ্চ চাপে যে পদার্থটাকে রাখা ছিল এই পদার্থটা বের হবে এবং বের হয়ে বাহিরে আসবে বাহিরে কেন আসবে কারণ বাহিরে যে পদার্থ আছে অর্থাৎ বায়বীয় পদার্থ এটা তো উচ্চ চাপে নাই কারণ আমরা জানি তরল পদার্থে চাপ বেশি থাকে বায়বীয় পদার্থে চাপ কম থাকে তরল পদার্থে তুলনায় অর্থাৎ ভিতরে চাপ যেটা সেটা অনেক বেশি আছে এটাকে এখান থেকে যখন বের হবে অর্থাৎ ঘরে আসবে সেখানে আমরা বলতেই পারি উচ্চ চাপ থেকে নিম্ন চাপে আসবে অর্থাৎ চার নম্বর তিন নম্বর পয়েন্টে চলে আসে উচ্চ চাপ থেকে নিম্নচাপে চলে আসছে এই ঘটনাটাই হচ্ছে উদাহরণ নিঃসরণের উদাহরণ আরও একটা পয়েন্ট একটু মনে করো আমি এক দুই তিন এই তিনটা পয়েন্ট বলার সময় একটা শব্দ বলেছিলাম সেটা হচ্ছে সরু ছিদ্র পথ এই কথাটার অর্থ কি কথাটার অর্থ হচ্ছে তোমরা হয়তো অনেকে দেখে থাকবে যাদের বাগান আছে বাগানে বড় এক ধরনের পাইপ থাকে লাল রঙের হয় পাইপটা বা কিছুটা কমলা অরেঞ্জ কালারের হয়ে থাকে এই পাইপ দিয়ে পানি দেওয়া হয় পানি দেওয়ার সময় যারা পানি দেন পাইপের সামনে যে অংশটা থাকে সেটাকে এভাবে করে ধরা হয় এবং পানি যে ফোয়াটা থাকে ফ্লো থাকে সেটা অনেক দূর পর্যন্ত যায় যদি এইটাকে ছেড়ে দেওয়া হয় ফ্লোটা বেশি দূর পর্যন্ত যায় না জাস্ট সামনে গিয়েই থেমে যায় আমি যত চাপ দিব তত বেশি দূরে যাবে অর্থাৎ আমি এটাই বুঝাচ্ছি আমার যদি পাইপটা ধরো যে পাইপটা আমার কাছে এরকম আছে এরকম পাইপ আছে এবং পাইপের মুখটা হচ্ছে এরকম এই জায়গাটার আয়তন ভলিউম যত কম হবে এই জায়গা থেকে যেই পদার্থটা বাইরের দিকে বের হবে সেটা স্প
এইজন্য এখান থেকে পদার্থ বাইরে বের হবার জন্য সময় যত কম পাবে স্পিডটা তত বেশি থাকবে তার আমি ধরো এটাকে নরমালি এরকম করে রাখলাম সে ক্ষেত্রে যেই স্পিডটা আমি পাবো আমি যদি এটাকে ছোট করে দেই অর্থাৎ এভাবে করে ছোট করে দিলাম আমার স্পিডটা বেড়ে যাবে অর্থাৎ এইখানেই আমার পয়েন্টটা চলে আসে সরু ছিদ্রপথ এটা ব্যাপনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না ব্যাপনের ক্ষেত্রে সরু ছিদ্রপথ মোটা ছিদ্রপথ কোনো ম্যাটারই করে না ম্যাটার করে নিঃসরণের ক্ষেত্রে অর্থাৎ এটাও একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট নিঃসরণ এবং ব্যাপনের পার্থক্য বলার জন্য যে ব্যাপনের ক্ষেত্রে আমার সরু ছিদ্রপথে কোনো দরকার পড়ছে না কিন্তু নিঃসরণের ক্ষেত্রে আমি যখন চিন্তা করব তখন অবশ্যই আমার যে পথ থাকবে সেটা শুরু হতে হবে যত শুরু হবে তত বেশি স্পিডে নিঃসরণটা হবে এইগুলো হচ্ছে পাঁচটা পয়েন্ট এবং পাঁচটা পয়েন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট পাঁচটা পয়েন্ট দুই মার্কের প্রশ্ন আসতে পারে অথবা এক মার্কের সঙ্গে আসতে পারে আর একটা যেটা জিনিস তোমাদের মনে রাখা দরকার সেটা হচ্ছে তাপ তাপ জিনিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেখানে ব্যাপন হচ্ছে সেখানে যদি তাপের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় ব্যাপনে হার বাড়বে যেখানে নিঃসরণ হচ্ছে সেখানে যদি তাপের পরিমাণ বাড়িয়ে দিই নিঃসরণে হার বেড়ে যাবে এখানে একটা প্রশ্ন থাকে যে ব্যাপন হচ্ছে আমার কঠিন তরল এবং বায়বীয় পদার্থের ভিতরে আমি একটা উচ্চ ঘনমাত্রা নিলাম মাধ্যম একটা মাধ্যম নিলাম নিম্ন ঘনমাত্রার এবং দুইটা মাধ্যমের ভিতরে আমার পদার্থগুলো যাতায়াত করছে ভালো কথা নিঃসরণে কি হচ্ছে আমি দুটা মাধ্যম নিচ্ছি একটা উচ্চ তাপ চাপের মাধ্যম নিচ্ছি একটা নিম্ন চাপের মাধ্যম নিচ্ছি এবং উচ্চ চাপ নিম্ন চাপে চলে যাচ্ছে পদার্থগুলো সরু ছিদ্রের মধ্যে নিঃসরণ হয়ে যাচ্ছে দুইটাতেই হচ্ছে তাহলে তাপ কিভাবে করে এখানে প্রভাব ফেলেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা তাপ প্রভাব ফেলে হচ্ছে আমরা জানি কঠিন পদার্থের ভিতরে কোনো ধরনের আন্তঃনমিক ফাঁকা জায়গা থাকে না বা থাকলেও খুব কম থাকে এই জন্য তাদের আন্তঃনমিক আকর্ষণ বলে অনেক বেশি থাকে যখন এখানে তাপ প্রদান করা হয় তখন ঘটনাটা কি ঘটে আন্তঃনমিক ফাঁকা জায়গাগুলো বাড়তে শুরু করে এবং অণু পরমাণু যেগুলো থাকে তাদের ভিতরে যে একটা দৌড়াদৌড়ির টেন্ডেন্সি থাকে অর্থাৎ এটাকে আমরা বলি কোনো গতিতত্ত্ব এটা বেড়ে যায় আবার যখন সেখানে এক্সট্রা তাপ দেওয়া হয় সেখানে কি ঘটে সেটা আরও বেশি দূরে চলে যায় অর্থাৎ আমরা খুব সহজে এখান থেকে বলতেই পারি যে কোনো পদার্থ নিয়ে যদি আমরা চিন্তা করি সেই পদার্থের উপরে তাপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রভাব ফেলছে কিভাবে প্রভাব ফেলছে অণু পরমাণুর উপরে তাদের গতি শক্তিটা বৃদ্ধি করছে ঠিক সেভাবে ব্যাপন আমরা যখন বুঝছি যে ঘরের ভিতরে একটা শিশি আছে সেখান থেকে আমার আতরের শিশি থেকে আতর বের হচ্ছে আমি যদি এই আতরের তাপ দিই তার মানে ভিতরে যে অনুপরমাণুগুলো হচ্ছে তাদের বের হওয়া টেন্ডেন্সি বেড়ে যাবে অর্থাৎ আমার ব্যাপনে হাঁটা বেড়ে যাচ্ছে ঠিক একইভাবে নিঃসরণ আমি সিলিন্ডারে যদি হালকা করে তাপ দিতে থাকি সেখান থেকে আমার গ্যাসের যে ফ্লো সেটা বেড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ তাপের উপরে দুইটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রভাব ফেলছে আর একটা কোশ্চিন আসতে পারে চাপ ব্যাপন চাপ ব্যাপন চাপ কি ব্যাপনের জন্য যে চাপ হয় সেটাকে আমরা ব্যাপন চাপ বলি আর নিঃসরণ চাপকে নিঃসরণের জন্য যে চাপ হয় সেটাকে আমরা নিঃসরণ চাপ বলি তো এই পাঁচটা এবং এই পাঁচটা পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের ব্যাপন এবং নিঃসরণের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটা পয়েন্ট পাঁচটা পয়েন্ট দশটা পয়েন্ট মোট এখান থেকে এক মার্কের প্রশ্ন ব্যাপন কাকে বলে ব্যাপন চাপ কাকে বলে নিঃসরণ কাকে বলে নিঃসরণ চাপ কাকে বলে অথবা দুই মার্কের প্রশ্ন ব্যাপন বলতে কি বোঝায় নিঃসরণ বলতে কি বোঝায় অথবা ব্যাপন এবং নিঃসরণের ভিতরে পার্থক্য করো অথবা উদ্দীপকে উল্লেখিত ঘটনাটি ব্যাপন অথবা নিঃসরণ কোনটির ভিতরে গ্রহণযোগ্য তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও তিন মাকে প্রশ্ন যে কোনো একটা টপিক এখান থেকে আসতে পারে তো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন ছিল যাদের সমস্যা ছিল ব্যাপন এবং নিঃসরণের টপিকটাকে নিয়ে তাদের জন্য আজকের এই আলোচনা আশা করছি যে তোমাদের যে সমস্যাগুলো ছিল সেগুলো তোমরা সমাধান পেয়ে গেছো তো পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ থাকলো এবং অবশ্যই যারা চ্যানেলকে এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করনি তারা সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং অবশ্যই বেল আইকনকে তোমরা ক্লিক করবে যেন পরবর্তী ভিডিও আসার সাথে সাথেই তোমরা সেই ভিডিওটা পেয়ে যাও আজকের জন্য এই পর্যন্ত সবাইকে ধন্যবাদ